மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின் மேல ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை அதாவது இந்த ஐசிஎஸ்ஐ இன்ட்ரா சைட்டோ பிளாஸ்மிக் ஸ்பேர்ம் இன்ஜெக்ஷன் இந்த முறை இந்த முறையில் வந்து பல நேரங்களில் இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு இது ஏன் இது எதுக்காக யாருக்கு சொல்கிறோம் எதுக்காக இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ் என்ன இதுதான் ஐவிஎஃப்பில் நவீன முறைகளா அப்படின்ற பல சந்தேகங்கள் நேரிலே இருக்கிறது இந்த ஐசிஎஸ்சி முறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இதை பற்றி ஒரு ஆய்வு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் முதன் முதலாக இந்த ஐசிஐசி பேபி டெலிவரி ஆச்சு இந்த ஐசிஐசி அப்படின்றத வந்து பலரோமான ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சார் குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறைகளில் பல விதமான காலகட்டங்களில் முன்னேற்றங்கள் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் முதல் முதல்ல செயற்கை கருத்தரிப்பு ஐவிஎஃப் டெஸ்ட் பேபி முறையில் லூயிஸ் ப்ரௌன் பிறந்தாங்க அதற்கு அடுத்து இதை பற்றி பல சிகிச்சை முறைகளில் மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் இதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போவது எப்படி இந்த சக்ஸஸ் ரேட் அதிகப்படுத்துவது முட்டைகள் வளர்ச்சி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது முட்டைகளோட குவாலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது ஆண்களுடைய விந்தணுக்கள் குறைபாடு இருந்தால் எப்படி சீர் செய்வது இந்த மாதிரி பல விதமான ஒரு நிறைய ஒரு அதோட நியூவர் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சஸ் பண்ணும்போது ஆண்கள் குழந்தையின்மைக்கான ஒரு சிகிச்சை முறையில் பல நேரங்களில் ஒரு தடை வந்தது அதாவது ஐவிஎஃப்னா என்ன பண்ணுறோம் ஐவிஎஃப் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது கரு முட்டைகளை வெளியெடுத்து கருத்தரிக்கிற முறை இது எந்த முறைனாலும் நம்ம ஏஆர்டின்னு சொல்லுவோம் இதில் பல நேரங்களில் பல பேஷண்ட்ஸோட டவுட்டு ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸி ஒன்றா ஐவிஎஃப் என்பது ஒரு பொதுவான கருத்து இந்த ஐசிஐசி முறை மூலமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு பல நேரங்களில் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி டவுட் இருக்குது ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸி என்பது என்ன ஐவிஎஃப் என்பது இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது கருமுட்டைகளை வெளியெடுத்து விந்துக்களை இன்ஜெக்ட் பண்ணி மூன்று நாள் வளர வச்சு கர்ப்பப்பையில் வைக்கிற முறை ஐசிஐசி முறை மெத்தட் இந்த ஐசிஐசி முறை மூலமாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியாத ஆண் குழந்தை மேனால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் இந்த ஐவிஎஃப் முறையில் என்ன பண்ணாங்க முதல்ல முட்டைகள் எடுப்போம் அதோட விந்துக்கள் பத்தாயிரம் விந்துக்களை சேர்ப்போம் ஒரு டிஷ்ஷில் இதுதான் டெஸ்ட்யூ பேபின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெஸ்ட்யூ பேபின்னா என்னென்னா முட்டைகள் எடுத்து உங்கள் கணவரோட விந்துக்களை அதோடு சேர்த்து அந்த பத்தாயிரம் உயிரணுக்களில் ஒன்று அந்த முட்டையை துளைத்து கருவாக்கும் அதாவது இதுதான் இயற்கையில் கரு குழாயில் ஃபெலோப்பின் டியூபில் நடக்குது ஃபெலோப்பின் டியூபில் எப்படி கரு உருவாகுது முட்டைகள் வெளிவருது இந்த முட்டைகளை வந்து டியூப் பிக்கப் பண்ணுது அந்த டியூப்பில் ஒரு முட்டையை ஒரு பத்தாயிரம் உயிரணுக்கள் சூழ்ந்து அதில் ஒரு உயிரணு அந்த முட்டையை கருவாக்குறது ஸோ இந்த வகையில் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையில் இந்த விந்துக்கள் முட்டைகள் சேரும் இடம் கரு குழாய் தான் ஸோ ஒரு கரு குழாயில் முட்டையை கருவாக்குறதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் உயிரணுக்கள் அதோடு சேரணும் இந்த பத்தாயிரம் உயிரணு செய்கிறது இன் வைவோ ஃபர்டிலைசேஷன் நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஃபர்டிலைசேஷன் இதையே வெளியில் எடுத்து ஒரு டிஷ்ஷில் ஒரு முட்டைகளோடு ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்பேர்ம்ஸை சேர்த்து அதில் ஒரு ஸ்பேர்ம் அந்த முட்டையை கருவாக்கும் முறை இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் கரு முட்டைகள் விந்துக்கள் வெளியெடுத்து செய்கிறது வெளியில் உடலுக்கு வெளியில் பண்ணுறதா ஐவிஎஃப் ஸோ வெளியில் பண்ணுற எல்லா முறைகளும் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் தான் அதில் ஒரு முறை எக்ஸி முறை இந்த எக்ஸி முறையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஐவிஎஃப் முறைகளை முதல்ல செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இதில் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர் ஆச்சு முட்டைகள் வந்து கருவாகாது முட்டை நல்லாயிருக்கும் விந்துக்கள் போடுவாங்க ஆனால் கருவாக்கம் பண்ணாது பல நேரம் விந்தணுக்கள் வந்து அந்த பத்தாயிரம் விந்தணுக்கள் கூட நமக்கு நல்ல விந்தணுக்கள் கிடைக்காது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன விதத்தில் கருத்தரிக்கிற முறைகள் அப்படின்ற முறையில் தான் வந்த நவீன முறைகளில் ஒரு முறை ஐசிஐசி இந்த எக்ஸி முறை இந்த எக்ஸி முறையில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த விந்துக்களால் முட்டைகளை தொலைக்க கூட முடியாது அந்த அளவு வீக்காக இருக்கிற ஸ்பேர்ம்ஸ் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிற ஸ்பேர்ம்ஸ் அந்த உயிரோட்டம் இருந்து அதை துளைக்கிறதுக்கு உயிரோட்டம் சரியான முறையில் இல்லாத ஸ்பேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரியான ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து பல நேரங்களில் ஈவன் நல்ல கவுண்ட் இருக்கிற ஆண்களுக்கு கூட அதோட துளைக்கிற தன்மை குறைவாக ஏன்னா அதோட ஹெட்டில் குறைபாடு இருக்கலாம் டெயிலில் குறைபாடு இருக்கலாம் அதோட மைட்டோகாண்ட்ரியில் குறைபாடு இருக்கலாம் அதோட அந்த துளைக்கிற அந்த தலையில் இருக்க ஆக்ரோசோமில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அதோட டிஎன்ஏயில் குறை இருக்கலாம் ஸ்பேம் பெனிட்ரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸோ இந்த வகையில் ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு உள்ள ஆண்களுக்கு இந்த ஐசிஐசி முறை என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த முறையில் ஆண் குழந்தையின்மை என்பது முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் பல நேரங்களில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு ஸ்பேர்ம
வயது முதிர்ந்த பெண்கள் ஒரு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு தாண்டின பெண்கள் பல நேரங்கள் முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்க பெண்கள் சில நேரம் முட்டைகளோட தன்மை குவாலிட்டியிலையும் குறைபாடு இருக்கிற பெண்கள் இந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு கூட அந்த விந்துக்களால் முட்டைகளை துளைக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு இக்ஸி என்ற முறை ஒரு நல்ல ஒரு செயற்கை கருத்தரிப்பில் ஒரு அட்வான்ஸ்டு முறை இந்த முறை மூலமாக ஒரு முட்டையை கருவாக்க ஒரே ஒரு விந்தணு முட்டையை துளைத்தா போதும் இந்த ஒரு விந்து முட்டையை துளைத்து இரண்டு நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து கருவாக்கமாகி ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகி கருவாகும் இந்த கருவானது கருப்பு பயில எடுத்து நம்ம வைக்கிற முறைகள் இக்ஸி முறை ஸோ இந்த இக்ஸி முறையில் ஒரு பெண்ணுக்கு தயார்படுத்துகிற நிலையெல்லாம் நார்மல் தான் எல்லா ஐவிஎஃப் முறைகளுக்கும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டுறோம் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு நிறைய மருந்துகள் கொடுக்குறோம் நிறைய முட்டைகள் வளர்ச்சி பார்க்குறோம் முட்டைகளை வெளியெடுக்கிறோம் இவை அனைத்தும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு லேபில் இந்த மைக்ரோ மேனிப்புலேட்டர் மூலமாக இந்த விந்துக்கள் நல்ல விந்துக்களை எடுத்து அதாவது இருக்கிற ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்கலாம் ஒக்கேஷ்னல் ஸ்பேர்ம்ஸ்னு இருக்கலாம் சில நேரம் ஒரு மில்லியன் ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மொட்டிலிட்டியே இல்லாமல் எல்லாமே செயலிழந்து இருக்கலாம் அதாவது அதோட ஃபார்வர்ட் ப்ராக்ரஸிவ் மொட்டிலிட்டியே இல்லாமல் இருக்கலாம் சில நேரம் அதோட உயிர் மட்டும் இருக்கும் அதால் ஊர்ந்து போகிற தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் சில நேரங்களில் அந்த விந்து பயிலிருந்து விந்துக்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலை இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விந்து அணுக்கள் எண்ணிக்கை அதோட குவாலிட்டி அதோட ஊர்ந்து போகிற தன்மை அதோட உயிரோட்டம் இதில் என்ன குறைகள் இருந்தாலும் இத்தகைய ஆண்களுக்கு குழந்தை பெயர் பெறுவதற்கு இந்த இக்ஸி முறை என்பது ஒரு நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதம் ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் குறைபாடுகள் முக்கியமாக ஆண்கள் குறைபாடுகள் இவற்றுக்கு ஒரு நல்ல முறை தான் இந்த ஐசிஐசி முறை பல நேரங்களில் டியூப் பிளாக்காக இருக்கிற பெண்களுக்கு நம்ம ஐவிஎஃப் சொல்கிறோம் ஆனால் ஆண்களோட விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைபாடுக்கு ஐசிஐசி மெத்தட் ஒரு சிறந்த முறைகளாகும் இந்த ஐசிஐசி மெத்தட் மூலமாக குழந்தை பெயர் பெறுவதற்கு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குது பல நேரங்களில் வந்து விந்தணுக்கள் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் சிலருக்கு ஏஜோஸ் பொம்மையான்னு சொல்லுவாங்க விந்தில் உயிரணுக்களே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த விந்தில் உயிரணுக்களே இல்லாத ஆண்களுக்கு ரெண்டு விதமான காரணம் இருக்கும் ஒன்று விந்து உற்பத்தியே இல்லாமல் இருக்கலாம் இரண்டு விந்து உற்பத்தி இருக்கும் இது வெளிவர்ற எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா விந்து பயில உற்பத்தி விந்துக்கள் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகி அந்த ரெட்டி டெஸ்டிஸில் ஸ்டோர் ஆகி மெச்சூர் ஆகி தான் வெளிவரும் ஆனால் உற்பத்தியே குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு ஏன்னா அந்த உற்பத்தி வந்து கோடி கணக்கில் உற்பத்தி ஆகும் தினமும் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் விந்து பயில் இந்த உற்பத்தியார திறன் ஆறு எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த குழாய்கள் மூலமாக அது வெளிவர போது எண்ணிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் இதனால தான் நிறைய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் ஸ்பேர்ம்ஸே இல்லைன்னு வரும் ஒரு சில நேரம் ஒக்கேஷ்னல்ஸ் வரும் சில நேரம் ஒரு மில்லியன் வரும் சில நேரம் அதுவும் குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குறைகள் இருக்கிற ஆண்களுக்கு ஒரு உயிரணு நல்ல உயிரணு எடுத்து முட்டைகளில் செலுத்தி செயற்கை கருத்தரிப்பு பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஸ்பேர்ம் கவுண்ட் ஐந்து மில்லியனுக்கு குறைவாக இருக்கிறவங்க உரி அதாவது ஒலிகோ ஸ்பேர்மியாக சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் உயிரோட்டம் குறைவாக இருக்கிற அஸ்தினோ ஸ்பேர்மியா மற்றும் நிறைய அப்நார்மல் ஸ்பேர்ம் ஹெட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ்லேயே வந்து ரெட்ட ரெட்ட ஹெட் இருக்கும் ஒரு ஹெட் இருக்கும் அதோட டிஎன்ஏ ஃபேக்மெண்டேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஸ்பேர்ம்ஸ் உரு சிதைவு ஏற்பட்ட டெரட்டோ ஸ்பேர்மியா இத்தகைய ஆண்களுக்கும் நல்ல அந்த உயிரணுக்களை ஒரு நல்ல ஒரு அந்த மைக்ரோஸ்கோப் முறையை நாங்கள் பண்ணும்போது அதை மேக்னிஃபை பண்ணி நல்ல முறைகளில் உள்ள உயிரணுக்களை எடுத்து அதை செலுத்தும் முறை அதாவது டெரட்டோ ஸ்பேர்மியா மற்றும் ஏசோ ஸ்பேர்மியா ஏசோ ஸ்பேர்மியா விந்துக்களே இருக்காது இவர்களுக்கு டீசே முறையில் மைக்ரோ டீசே டெஸ்டிகுலர் ஸ்பேர்ம் ஆஸ்பிரேஷன் இந்த டீசா முறையில் அந்த விந்து பயிலிருந்து விந்துக்களை எடுத்து அதில் நமக்கு ஒன்று ரெண்டு விந்துக்கள் கிடைக்குதான்னு பார்த்து ஒரு உயிரணு எடுத்து முட்டையில் செலுத்துகிற முறைகள் மைக்ரோடீசே முறை மூலமாக இக்ஸி முறையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் விந்தணுக்களே விந்தில் இல்லாத ஆண்கள் கூட அதாவது ஏசோஸ் பொம்மையான்னு சொல்லுவாங்க பலருக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏசோஸ் பொம்மையாக இருக்கும் உற்பத்தி இருக்கும் ஆனால் வெளிவர முடியாது ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அந்த விந்து பயில் எடுக்கும் நிறைய உயிரணுக்கள் இருக்கும் இவற்றை வைத்து இக்ஸி முறையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் ஸோ ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடுகள் உள்ள ஆண்களுக்கு இயற்கையில் கருத்தரிக்க முடியாதவர்களுக்கு இந்த வகையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் பல நேரங்களில் இந்த விந்துக்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க டாக்டர் இ
இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியாத இத்தகைய ஆண்களுக்கு இந்த முறையில் கருத்தரிப்பு என்பது ஒரு சிறப்பான சிகிச்சை இந்த முறையில் இது தொடர்ச்சியாக செய்யும் போது தான் இந்த கியூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் சொல்லுவோம் இன்றைக்கி உலக அளவில் நான் எல்லோரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் எத்தனை முறை பண்ணால் ஒரு கருத்தரிக்க முடியும் டாக்டர் அப்படின்னா இதுக்கு உலக அளவில் பெரிய ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உலக அளவில் பல மில்லியன் கேசஸ் ஆஃப் ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸி பண்ணியிருக்காங்க இவற்றையெல்லாம் எடுத்து அவங்களோட வயது அவங்களோட வாய்ப்பு திறன் அவங்களோட கருத்தரித்தல் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க செக்ரிகேட் பண்ணி எவ்வளோ சதவீதம் கருத்தரிப்பு இருக்குது எவ்வளோ சதவீதம் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஐந்து முறையாவது ஃபிக்ஸி செய்யணும் இது வந்து ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரோசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லை ஐந்து முறை எக் எடுத்து பண்ணுற முறைகள்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நம்ம ஒரு முறை எக் எடுத்து ரெண்டு மூணு முறை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அதில் உடனே அதிலே நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் வந்துடுது ஐயோ மூணு தடவை பண்ணிட்டோம் டாக்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு முறை எக் எடுத்து பண்ணுவது ஒரு முறை தான் அதை நம்ம ஃப்ரோசன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் திறந்து பண்ணும்போது தான் கியூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நல்ல ஒரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஒரு நான்கு முதல் ஐந்து முறை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஐந்து பிளாஸ்டர்சிஸ் ஐ பிளாஸ்டர்சிஸ்னால் ஐந்தாவது நாள் கரு இந்த ஐந்தாவது நாள் கரு உருவானா அந்த ஐந்தாவது நாள் கருவில் ஒரு ஐந்து கரு வந்து அதில் ஒரு கரு நல்லாயிருக்கும் சொல்கிறாங்க எல்லாம் பார்க்க ஒரே மாதிரி நல்ல பிளாஸ்டர்சிஸ்டாக இருக்குது ஆனால் அதை பிஜிஎஸ் பண்ணி அதை கரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு கரு தான் ஆரோக்கியமுள்ள யூப்ளாய்டு எம்ரியோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் ஐந்து பிளாஸ்டர்சிஸ்டில் ஒரு பிளாஸ்டர்சிஸ் தான் கருவாக்குறக்க திறன் இருக்கிறனால தான் பல நேரங்களில் ஒரு முறையில் கருத்தரிப்பு என்பது நாற்பது ப சதவீதம் தான் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பாக சொல்கிறோம் அப்போ இது எப்போ டாக்டர் எங்களுக்கு சக்ஸஸ் வரும் இது தொடர்ச்சியாக செய்யும் போது அந்த கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க தொடர்ந்து பண்ணும்போது தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கான சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ஆண் குழந்தையின்மைக்கான முக்கியமான விஷயம் இந்த வகையில் இந்த இக்சி முறை இந்த இக்சி முறையில் பலவிதமான ஆண் குழந்தையின்மையை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் குழந்தையின்மை என்பது இல்லை ஆண் குழந்தையினால் அப்படின்ற விஷயங்களில் இது ஒரு சிறப்பான விஷயமாக இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பல நேரங்களில் விந்து பையில் உயிரணுக்கள் இல்லாத ஆண்கள் மற்றும் இந்த ஒய்ஸ் போமில் குறைபாடு இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இதில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது ஏன்னா எல்லோரும் கேட்குற முதல் கேள்வி டாக்டர் குழந்தை நல்லாயிருக்குமா இந்த முறையில் பண்ணும்போது குழந்தை எதுவும் பாதிப்பு வருமா ஒரே ஒரு பாதிப்பு தான் அந்த ஒய்ஸ் போம்ஸோட சில ஒய் ஷார்ட் ஆம் டெலிஷன்ஸ் வந்தால் ஷார்ட் ஆமில் சில குறைபாடு இருந்தால் இந்த ஆண் அந்த குழந்தை பிறக்கிறது ஒரு ஆண் குழந்தையாக பிறந்தால் அந்த ஜெனட்டிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் குழந்தையின்மையினால் அந்த ஆண் குழந்தை பாதிப்பாவதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த வகையில் குழந்தையின்மைன்றது ஒரு டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் இந்த ஒய்ஸ்பேமோட குறைபாடு இருந்தால் இக்சி முறையில் கருத்தரிக்கும் போது இந்த ஒய்ஸ்பேம் அந்த குழந்தைக்கு செல்வதனால அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பாதிப்பாகணுன்றது இல்லை கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தெட்டு சதவீதமான இக்சி குழந்தைகளுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்பது ஒரு ஆய்வு குறிப்பிடுகிற விஷயம் ஸோ அதனால் இக்சி குழந்தை பிறப்பு அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இதில் குறைபாடு இருக்குமா இதோட சக்ஸஸ் ரேட் என்ன இது எந்த விதத்தில் இது பாதுகாப்பானது இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிவு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்றுனா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு வருடமாக இதோட ஃபாலோஅப் இருக்கிறது இதில் உருவான குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க இது வந்து ஆண் குழந்தையின்மை இயற்கையாக முடியாத ஒரு ஆண்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு குறிப்பான வரப்பிரசாதம் இந்த முறையில் ஆண் குழந்தையின்மை என்பது இல்லை அப்படின்றது ஒரு தீர்வான விஷயமாக இருக்குது ஸோ குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண் பிரச்சனையினால் வரவங்க இந்த முறையில் நவீன முறையில் நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதன் மூலமாக குழந்தையின்மையை சரி செய்து சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ முடியும்